これは大綱の天狗の物語猛虎と天狗は手を結び久原の村の乗っ取りを企てそしてある伝承の剣客はほのぐらいほらでクロードを待ち構えるまず漁師との出会いから物語は始まるどうかクロード様友をお助けください崖下にはカラスに囲まれた人影がある腹をすかせた黒い目は獲物を見定めていたあ,あ,あそこ天狗です恐ろしいカラスの色を見のクロード様お助けくだされありがとうございます大綱の村にいたところ幾千ものカラスと妖怪が現れたんです俺の船がありますどうか村をお救いくださいっ天狗が行くところカラスの姿ありそして破滅をもたらすのだ天狗は思いのままに姿を現し人を操る妖怪人の大綱の村に着いたしかし一目見てわかる村は死の陰に覆われていた
ありがとうございます恐ろしかった川の向こうにも仲間がいますあの妖怪ども話してました知らない言葉でしたが恐ろしい響きで聞き取れたのは一つだけ犯人や寺から来たようですそれとホラホラにはお気をつけください隠してクロードは山を目指す民を苦しめる天狗を止め皆を恐怖に陥れたホラを見つけるために。何も知らぬまま進もうというのか神は怒っているこの島も怒っている天狗が体を得たことでじきに我の再来が知れ渡る森の遠くに寺がかすかに見えてきたクロードは道を急ぐ天狗の生まれる地を探すためにあっ。
森の遠くに寺がかすかに見えてきたクロードは道を急ぐ天狗の生まれる地を探すために。向こうに何かいる何もないか
ホラにたどり着いた中から大きな力を感じるとてもまがまがしく人天狗が破れ平穏が訪れたかと思いきやクロードの前に小次郎が現れたかつてアシュラに気に入られただがイオの呪いはアシュラの力をも超えているようだスハロー次郎が切られ天狗を操る力は失われたこうして大綱の民に安らぎが戻ったしかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない。